Bem-vindos ao Player Game, aqui é o Pena e hoje eu estou com mais uma parceria com o Shin Reviews, site especializado em fazer reviews junto com o tutorial de diversos tipos de jogos. No review custos de hoje eu trago 30 Sentinels Eggs Ring, um jogo que pega pesado no tema de ficção científica com diversos temas nele. Como eu escrevi para o Shin Reviews, eu fiz um artigo desse jogo para eles, o link está na descrição, dá uma olhada lá. Produzido pela Vanillaware e distribuído pela Rapus e Sega, é do mesmo produtor dos jogos Dragon Crawl, Muramasa e Odin Sphere, então já sabe que só pela arte dele já vale muito a pena. Mas sem mais delongas, se prepara para salvar o mundo pelotando sentinels. O jogo se passa no Japão de 1985, focando a história ao redor de 13 jovens que por diversos motivos e circunstâncias conseguem pilotar mechas gigantes conhecidos como Sentinels. Depois de vários ocorridos, eles descobrem que o mundo será invadido por monstros gigantes conhecidos como Daimos ou Kaijus, que é o termo usado para os monstros no Japão, e cabe a eles enfrentar essa nova ameaça da humanidade. Como eu comentei no começo, Eggs Ring pega pesado nos mais diversos temas de ficção científica, mas infelizmente não posso entrar em nenhum detalhe aqui para não dar spoilers da história, mas acredite, é um que vale bem a pena acompanhar e várias premissas iniciais são quebradas no decorrer da campanha. Aqui temos duas divisões de jogabilidade bem distintas, a parte da história e a parte das batalhas contra os Kaijus. No modo recordação, acompanhamos os três protagonistas do jogo no seu dia a dia, enquanto descobre os mistérios do seu mundo e os motivos de ataque dos Kaijus. Nessa parte, apesar de termos controle do personagem do momento, ele é um visual novel, que são jogos onde o foco é somente na leitura da história, com algumas opções de resposta e interação que muda o caminho que a história segue. Isso ocorre com bastante parte da história, já que você precisa rever vários pontos e seguir várias bifurcações para conseguir avançar nele, como também jogar com os três personagens para entender a história por completo. <risos> Já na modo de destruição é onde toda a ação do jogo ocorre, ou pelo menos isso é o que eu gostaria de dizer. Enquanto os outros jogos da empresa são de ação em plataforma bem dinâmicos, x ring é um jogo de estratégia em tempo real, ou RTS para facilitar, misturado com Tower Defense, que você precisa proteger um ponto do mapa dos ataques inimigos. Você tem controle dos Sentinels por parte, precisando formular estratégias conforme os Kaijus aparecem para destruir o terminal que eles estão tentando alcançar. Aqui você tem como adquirir novos ataques e melhorá-los, além de realizar upgrade nos seus mechas e no próprio terminal que você protege, conseguindo utilizar técnicas de suporte durante as missões. Só não acho que você vai conseguir controlar os três personagens de uma vez. Como existe um tempo limite de controle dos Sentinels, eles precisam revisar quem fica na ofensiva, e como temos no geral de quatro tipos de Sentinels, saber qual usar para cada momento é primordial. Em termos gerais, temos os Sentinels de primeira geração, que tem o um foco em ataques físicos, o de segunda geração, que são focados no suporte, o de terceira geração, que tem o um foco em ataques de longa distância, e os de quarta geração, que são os únicos que conseguem voar. Saber usar eles junto com as técnicas únicas de cada um dos pilotos requer aprender bem as mecânicas deles. Nas missões, o jogo também tem um marcador de ranking, que envolve também não destruir a cidade durante os combates, daí que entra bem a estratégia do jogo. jogabilidade, os graves também tem uma divisão enorme, que pode desagradar alguns fãs da empresa, ou até mesmo dos jogos de estratégia ou de mechas. No modo da recordação, são usados os lindos gráficos que a Vanilla Air já é conhecida, usando e abusando dos gráficos em 2D e de alta qualidade e detalhamento. Já no modo de destruição, eles seguiram um caminho mais simplista, usando gráficos em 3D do mapa e apenas mostrando ícones dos aliados inimigos, tendo somente uma animação simples no mapa, nada de mostrar mesmo o sentinel atacando o Kaiju, o que deixa muito a desejar. Eles perderam uma grande oportunidade de bater de frente com franquias de estratégia com mechas, como Super Hot Wars ou até mesmo o jogo do Full Metal Panic, ambos da Bandai Namco. 
As artes gerais do jogo foram feitas por Kiko Hirai e Mika Kida, que trabalharam no Dragon Scroll e o Jean Sphere. Então se a arte dos jogos parecerem iguais para vocês, já sabe o motivo disso. Enquanto a parte dos gráficos teria sido diferente nos modos, a parte das músicas não teria boa qualidade em ambas as partes. A OST do jogo ficou muito boa, tendo músicas em geral mais calmas e ambientadas durante a história, enquanto durante as batalhas eles utilizam músicas mais puxadas para o eletrônico com a orquestra, justamente para manter o clima dos mechas. O jogo é todo dublado, contando com dublagem em inglês e em japonês. Para quem curte manter o clima anime dos jogos orientais, aproveita que eles pegaram uma equipe excelente para dublagem, entre eles temos. Toma o caso Senki, dublador do Nendi, que faz a voz do Sosu Sagara da série Full Metal Panic e o Gilgamesh da série Fate. Sayori Hariyami, dublador da Ryoko, faz a voz da Ema da série Legend of Heroes e da Umeko, do anime Kagegurui. Emiko Jimizu, dubladora da Yuki, também trabalhou na série Legend of Heroes interpretando a Muse e fez a voz da Kalin do anime Code Geass. Jun Fukuyama, dublador do Kyoto, fez a voz do Joker do Persona 5 e também trabalhou no Code Geass interpretando o Lelute. O jogo inicialmente era para sair para o Playstation Vita e para o Playstation 4, mas devido ao tempo de produção dos ocorridos com a Sony, até o momento desse vídeo saiu apenas para o Play 4, tanto na mídia física como na digital. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link de compra dele para a mídia digital. Quando você finaliza todo o jogo, libera uma nova área de batalhas. Seguindo o mesmo estilo de Dungeon Extra do Dragon Scroll, é uma sequência de batalhas praticamente infinita, tendo o relato de pessoas chegando na missão 9999. Mas aqui é mais para quem curtiu o estilo de batalha, não libera nada extra nessa parte. No geral, a lista de troféus desse jogo não é muito complicada, pois a maioria delas você vai conseguir apenas jogando normalmente ele, mas claro que tem alguns que vai te dar um pouco mais de trabalho, entre eles. Liberar todos os arquivos misteriosos Liberar todas as técnicas dos sentinelos e funcionalidades do terminal, além de melhorar todas as funcionalidades E conseguir ranking S em 30 missões do modo destruição Em resumo, 37 nos Eggs Ring é um jogo para aqueles que gostam de uma boa história de ficção científica e não vieram para ele esperando uma ação Algo que infelizmente eles deixaram passar em diversos pontos do jogo mesmo com o defeito de intercenas dos ataques durante as batalhas, o estilo RTS dele ainda agrada bastante, mesmo para aqueles que não gostam tanto desse estilo, já que ele dá uma boa quebrada na monitoria de leitura que o estilo visual novel traz. E aí, preparado para derrotar os queijos usando os Sentinels? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!